ഹലോ ഗ്രേ മീഡിയസിലേക്ക് സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ നാഷണൽ അവാർഡ് മമ്മൂട്ടി നേടുമോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം എഴുപതാമത് നാഷണൽ അവാർഡാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ മമ്മൂട്ടിയുടേതായി അവാർഡ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന സിനിമകൾ ഏതൊക്കെ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ അറുപത്തി ഒൻപതാമത് നാഷണൽ അവാർഡിൽ സെലക്ട് ചെയ്തിരുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ സിനിമകളായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ സിനിമകളാണ് എഴുപതാമത് നാഷണൽ അവാർഡിൽ വരുന്നത് അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന അവാർഡുകളിൽ വരാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ ഏറെയും സാധ്യത മമ്മൂട്ടിക്ക് തന്നെയാണ് കാരണം മമ്മൂട്ടിയുടേതായി മൂന്നോളം സിനിമകളാണ് നാഷണൽ അവാർഡിന് യോഗ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് പറയാം ഒന്ന് പുഴു എന്ന രതീന ഷർഷ സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമയാണ് ഒ ടി ടിയിലാണ് സിനിമ വന്നതെങ്കിലും സിനിമ നാഷണൽ അവാർഡിന് പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സിനിമകളുടെ പട്ടികയിലുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മമ്മൂട്ടിയുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഒരു സിനിമ റോഷാക്ക് എന്ന സിനിമയാണ് റോഷാക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു അഭിനയത്തിൻ്റെ മാറ്റുരി കൊണ്ട് ആ റേഞ്ചിലേക്ക് എത്തിയ ഒരു സിനിമ തന്നെയായിരുന്നു റോഷാക്ക് ഒപ്പം കൊമേഷ്യൽ സിനിമ ആണെങ്കിൽ പോലും അതിലെ മമ്മൂട്ടിയുടെ പ്രകടനം ഏറെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയ സിനിമ തന്നെയാണ് ഒപ്പം ബിന്ദു പണിക്കർക്കും ഒരു നാഷണൽ അവാർഡ് സ്കോപ്പ് അതിനകത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായും ബിന്ദു പണിക്കർക്ക് നാഷണൽ അവാർഡ് ലഭിച്ചിരിക്കണം ലഭിക്കണം എന്നുള്ളത് ആവശ്യമാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം അതിലെ ആ ഒരു ആ ഒരു അഭിനയം കാണുമ്പോൾ അവർ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും അർഹ എന്നുള്ളതാണ് ഒപ്പം മമ്മൂട്ടി നാഷണൽ അവാർഡ് ലഭിക്കാൻ ഏറെയും ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് അത്ര വ്യത്യസ്തമായിട്ട് തന്നെയാണ് മമ്മൂട്ടി റോഷാക്കിലും പ്രകടനം കാഴ്ച വെച്ചിരിക്കുന്നത് മമ്മൂട്ടിയുടേതായി മൂന്നാമത് സിനിമ നൻപകൽ നേരത്ത് മയക്കമാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം കേരള സംസ്ഥാന അവാർഡ് നേടിയ സിനിമ തന്നെയാണ് നൻപകൽ നേരത്ത് മയക്കം നൻപകൽ നേരത്ത് മയക്കത്തിലൂടെ മമ്മൂട്ടിക്ക് മികച്ച നടനുള്ള കേരള സംസ്ഥാന അവാർഡ് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി ഈ വർഷത്തെ നാഷണൽ അവാർഡിനകത്തിൽ ഈ ഒരു സിനിമ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരിയുടെ ഈ ഒരു സിനിമ നമ്മൾ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി എത്രത്തോളം സങ്കീർണമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു കഥാപാത്രങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് എത്ര സിമ്പിളായിട്ടാണ് മമ്മൂട്ടി ആ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് കടന്നു കയറിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഇന്ത്യ ഒട്ടുക്കാകെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് ഇതിലെ തമിഴിനും മലയാളിയുമായിട്ടുള്ള വേഷങ്ങൾ ഒരു തമിഴിൽ നിന്ന് മലയാളിയിലേക്ക് മാറുമ്പോഴും മലയാളിയിൽ നിന്ന് തമിഴിലേക്ക് മാറുമ്പോഴുമുള്ള മമ്മൂട്ടിയുടെ അഭിനയ മികവ് എല്ലാവരും കാണുകയുണ്ടായി ഒപ്പം കണ്ണാടിയിലേക്കുള്ള ഒരു നോട്ടം പോലും എത്രത്തോളം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു എന്ന് ക്രിറ്റിക്സുകൾ പോലും എടുത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് എന്താണേലും ഈ മൂന്ന് സിനിമകളാണ് മമ്മൂട്ടിയുടേതായി വരാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ അവാർഡിന് പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സിനിമകൾ എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിലാണ് നാഷണൽ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിക്കാറുള്ള നമുക്കറിയാം ബഡ്ജറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ഈ ഒരു നാഷണൽ അവാർഡിൻ്റെ പരിപാടികളൊക്കെ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ ഒരു രണ്ട് വർഷത്തെ നാഷണൽ അവാർഡുകൾ മാറ്റിവെച്ചിരുന്നു അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ വൈകിയാണ് നാഷണൽ അവാർഡുകൾ വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറെയും പങ്ക് ആളുകൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ സിനിമകളുടെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും നാഷണൽ അവാർഡുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയല്ല കാര്യങ്ങൾ ഈ അതായത് എഴുപതാമത് നാഷണൽ അവാർഡിലേക്കാണ് ഈ മൂന്ന് സിനിമകളും മമ്മൂട്ടിയുടേത് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു മമ്മൂട്ടിക്ക് നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടുമോ അതൊരു വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണ തന്നെയായിരുന്നു ഏറിയ പങ്കും ഉള്ള ജനങ്ങൾക്ക് അതിനകത്തിൽ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രീസ്റ്റ് വൺ എന്നുള്ള സിനിമകൾ മാത്രമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്താണെങ്കിലും പുഴു റോഷാക്ക് നൻപകൽ നേരത്ത് മയക്കം ഈ മൂന്ന് സിനിമകളാണ് മമ്മൂട്ടിയുടേതായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ സെൻസറിങ് നടന്നിട്ടുള്ള സിനിമകൾ എന്തായാലും പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സിനിമ എത്തുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ സെൻസർ ചെയ്താണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് തുടക്കത്തിലാണ് നൻപകൽ നേരത്ത് മയക്കം വന്നത് എന്തായാലും വലിയ പ്രതീക്ഷകളോടെ തന്നെ കാത്തിരിക്കാം മലയാളിക്ക് ഈ ഒരു സുവർണ നിമിഷം മമ്മൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ മമ്മൂട്ടിയിലൂടെ ലഭിക്കുമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം മമ്മൂട്ടിയെ അവാർഡുകളിൽ നിന്ന് തഴയാറുള്ള ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് നാഷണൽ അവാർഡാണേലും മറ്റ് അവാർഡുകളാണേലും നമ്മൾ കാണാറുള്ളതാണ് അതും ഇവിടെ ആരും പ്രതീക്ഷ വെക്കാതിരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതുമാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും മുൻകൂട്ടി കാണുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് അവാർഡ് കൊടുക്കാനുള്ള ചാൻസുകൾ കുറവാണ് അത് എത്രത്തോളം നന്നായി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും കൊടുക്കാറില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എന്താണെങ്കിലും ഈ കുറി അങ്ങനെ കഴിയില്ല എന്നുള്